हूँ राकेश नायक और आज हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा इस चैनल में हम हर एक वीडियो दो डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हैं हिंदी और इंग्लिश अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है काइंडली फॉलो कीजिए और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं पिछले वीडियो में हम रेगुलर लैंग्वेजेस के फर्स्ट चार क्लोजर प्रॉपर्टी देख चुके हैं और इस वीडियो में और चार क्लोजर प्रॉपर्टी देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं पांचवा प्रॉपर्टी यह है कि रिवर्सल ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर इसका मतलब क्या है कि अगर हमको एक रेगुलर लैंग्वेज दिया है एल तो इसका रिवर्स एल आर बी रेगुलर होना चाहिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए एल में जीरो जीरो वन वन जीरो वन 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 और जीरो वन है तो उसका रिवर्सल में वन जीरो 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 वन 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 और वन जीरो रहेंगे इसका मतलब क्या एल में जो स्ट्रिंग्स हैं उसको हम पीछे से पढ़ें तो बन जाएगा एल आर अगर एल रेगुलर लैंग्वेज है तो एल आर भी रेगुलर लैंग्वेज होगा तो चलिए इसको एक डीएफए से समझते हैं तो ऐसा एक डीएफए डिजाइन करते हैं जो कि स्टार्टिंग विथ वन वाला स्ट्रिंग को रिवर्स करे इसका मतलब एंडिंग विथ वन होना चाहिए तो डीएफए जो कि वन से स्टार्ट हो रहा है यह रहा तो इसको अगर हम रिवर्सल करें तो हमको वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगे जो कि वन से एंड हो रहा हो तो डीएफए को हम रिवर्सल करेंगे तो कैसे करते हैं जनरली फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट करते हैं और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करते हैं और जो एरो का डिरेक्शन है उसका उल्टा कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा रिवर्सल ऑफ एनी डीएफए अगर आपको ये याद नहीं है तो ऑपरेशन ऑन डीएफए वाला वीडियो मेरा देख लीजिए आपको याद आ जाएगा अगर कोई एक स्ट्रिंग ये वाला डीएफए को एक्सेप्ट करता है इसका मतलब क्या है कोई एक लैंग्वेज है जो कि डीएफए को एक्सेप्ट करता है जो कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग जो कि स्टार्टिंग विथ वन से होता है इसका मतलब ये जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे ये एक रेगुलर लैंग्वेज का स्ट्रिंग से होना चाहिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर या फिर स्टार ऑपरेशन कोई भी एक लैंग्वेज का लेंगे तो वो भी रेगुलर होगा अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो एल स्टार भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगा अगर मान लीजिए एल में जीरो है तो एल स्टार में क्या रहेंगे एप्साइल जीरो 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 इस तरह का एलिमेंट रहेंगे अगर एल में ए बी रहते हैं तो एल स्टार में क्या रहेंगे एप्साइल ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे तो चलिए इसको हम डीएफए से समझते हैं अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी और इसको हम क्लीन क्लोजर या फिर स्टार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एप्साइल एन एफ में हमको इस तरह का एक डायग्राम मिलता है हमको पता है एप्साइल एन एफ ए को हम एन एफ ए में कन्वर्ट कैसे करें और एन एफ ए को फिर डीएफए में कन्वर्ट कैसे करते हैं अगर इसको हम डीएफए में कन्वर्ट कर लिए तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा जैसे कि हमको मालूम है कि कोई भी अगर डीएफए है तो ये रेगुलर लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करेगा अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज है तो ये डीएफए ही एक्सेप्ट करने वाला है तो जो डीएफए मिलेगा वो एक रेगुलर लैंग्वेज होगा अगला प्रॉपर्टी है, है कि कॉन्केटनेशन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज अगर एल और एल दो रेगुलर लैंग्वेज दिए हैं तो एल वन कॉन्केटनेशन विथ एल भी रेगुलर होने चाहिए तो जनरली हम कौन कैटेनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं मान लीजिए एक्स एक स्ट्रिंग है एल वन में और वाई एक स्ट्रिंग है एल टू में तो जो कौन कैटेनेशन ऑपरेशन जो कि एल होना चाहिए इसको हम एक्स वाई से लिखेंगे पहला एल वन का स्ट्रिंग उसके बाद एल टू का स्ट्रिंग लिखेंगे मान लीजिए एल वन में सारे के सारे वो लैंग्वेज है जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहे हो और एल में वो लैंग्वेज है जो कि एंडिंग हो रहे हैं वन से तो L1 कॉन्केटेनेशन विथ L2 में क्या रहेंगे सारी के सारे स्ट्रिंग जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहे हो और उसके बाद सारी के सारे वो स्ट्रिंग जो कि वन से एंड हो रहे हो 
तो इसको हम डीएफए से समझ लेते हैं तो ऐसा एक डीएफए देखते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होता है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा जीरो जीरो प्लस वन स्टार्ट और उसका डीएफए बन जाएगा ये वाला और अब देखते हैं ऐसा एक डीएफए जो कि एंड हो रहा है वन से तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा जीरो प्लस वन का स्टार कॉन्केटेनेटेड विथ वन तो उसका डीएफए बन जाएगा ये अगर इसको हम कॉन कैटेनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जीरो जीरो प्लस वन स्टार और वन बनेगा और डीएफए से कॉन कैटेनेशन कैसे करते हैं एल वन का फाइनल स्टेट एल टू का इनिशियल स्टेट बन जाएगा और एल टू का फाइनल स्टेट ये टोटल डीएफए का फाइनल स्टेट बन जाएगा तो इस तरह से हम कॉन कैटेनेशन को परफॉर्म करते हैं आशा करता हूं कि ये भी आपको याद है अगर आपको याद नहीं है तो ऑपरेशंस ऑन डीएफए वाला वीडियो जरूर देखिएगा तो लास्ट प्रॉपर्टी है होमोमोर्फिज्म। होमोमोर्फिज्म ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर इसका मतलब अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज दिया है और एच एक होमोमोर्फिज्म डिफाइंड है तो एल ऑफ एच जो है रेगुलर होना चाहिए तो बेसिकली होमोमोर्फिज्म होता क्या है एक मैपिंग है जो कि फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स के जो रिलेशन है वो रिलेशंस मैपिंग के बाद भी अगर प्रिजर्व होते हैं तो उसको हम होमोमोर्फिज्म कहते हैं जैसे कि यहां पर मान लीजिए एक मैपिंग एफ जो कि सेट ए से सेट बी को डिफाइंड है और सेट ए में दो एलिमेंट है एक्स और वाई इसका मतलब बी का एलिमेंट्स एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई होंगे और एक ऑपरेशन लेते हैं स्टार और ये स्टार ऑपरेशन ये एलिमेंट एक्स और वाई पर अप्लाई करते हैं अगर X और Y पर ऑपरेशन करने के बाद मैपिंग करते हैं जो रिजल्ट मिला मैपिंग करने के बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये दोनों अगर सेम होते हैं तो ये जो फंक्शन है F, तो ये जो मैपिंग है F, तो ये जो मैपिंग है F, इसको हम होमोमोर्फिज्म कहेंगे तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मान लीजिए यहां पर एक डीएफए गिवन है तो यहां पर इनपुट सिंबल्स क्या है ए और बी अगर ए और बी का एक मैपिंग लेते हैं मान लीजिए ए मैप करता है जीरो वन को और बी मैप करता है वन वन को तो ये होमोमोर्फिज्म कब कहलाएंगे अगर यहां पर कोई एक स्ट्रिंग जो कि एक्सेप्ट हो रहा है और ए की जगह जीरो वन और बी की जगह वन वन अगर लिखते हैं और ये वाला स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगा तो हम इसको होमोमोर्फिज्म कहेंगे तो यहां पर ऐसा एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि ये डीएफए एक्सेप्ट करता है मान लीजिए ए बी ए ए बी ए ले लिए और ए की जगह अगर हम जीरो वन और बी की जगह वन वन लिखेंगे ये बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग जो कि मैपिंग एच के बाद मिलेगा तो ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि होमोमोर्फिज्म ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर और एक एक्सटेंशन है इनवर्स होमोमोर्फिज्म ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर इसको हम प्रीवियस वाले एग्जांपल से समझते हैं मान लीजिए हमारा जो मैपिंग है जीरो वन से ए तक है और वन वन से बी तक है तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई एक स्ट्रिंग है तो हम ए बी ए ए बी ए हम जनरेट कर सकते हैं तो मान लीजिए जो प्रीवियस एग्जाम्पल में वन वन प्लस जीरो वन का स्टार एक रेगुलर एक्सप्रेशन अगर है तो वन वन की जगह बी और जीरो वन की जगह अगर ए लिखते हैं तो बी प्लस ए स्टार भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगा यहां पर हम कोई भी प्रॉपर्टी जो है थियोरम से नहीं समझे सारे के सारे प्रॉपर्टी हम एग्जांपल्स लेके समझे हैं अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए अगले वीडियो में हम पंपिंग लेमा के बारे में बात करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए बाय